السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں ابیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹر ٹی وی اسٹوڈنٹس الکوہلس فینولز اور اکترز میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکچر نمبر فورٹین کو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں تو لیکچر فورٹین ہے ریاکٹیوٹی اینڈ ریاکشنز آف فینولز ریاکٹیوٹی اور ریاکشنز فینولز کے تو پہلے ہم اس میں ڈسکس کریں گے ریاکٹیوٹی آف فینولز ریاکٹیوٹی کا مطلب ہے فینول کا دوسری چیزوں کے ساتھ ملنا ٹھیک اور اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ فینول میں ایک بینزین کا رنگ ہوتا ہے اور بینزین کے اس رنگ کے ساتھ او ایچ گروپ لگا ہوا ہوتا ہے اس سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں فینول ٹھیک ان فینولز او ایچ گروپ از الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ فینول میں جو او ایچ گروپ ہے یہ الیکٹران دینے والا گروپ ہے کیا مطلب ہوا یعنی آکسیجن کے اوپر چونکہ الیکٹران کے دو لون پیئرز موجود ہوتے ہیں ٹھیک تو یہ آکسیجن کیا کرتا ہے اپنا لون پیئر اسے ایک اس طرف بھیج دیتا ہے رنگ کی طرف ٹھیک اب جب رنگ کی طرف یہ اپنے لون پیئر بھیجے گا تو وہ لون پیئر یہاں رنگ میں گھومنا شروع کر دے گا جس کی وجہ سے بینزین کے رنگ میں الیکٹران بڑھ جائیں گے اٹ انکریزز الیکٹران ڈینسٹی یہ بڑھا دیتا ہے الیکٹران کے رش کو الیکٹران کی تعداد کو آن آرتو اینڈ پیرا پوزیشن یا تو آرتو پوزیشن پر اسے اسٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں آرتو پوزیشن ٹھیک اسے کہتے ہیں آرتو پوزیشن اور اس پوزیشن کو کہتے ہیں پیرا پوزیشن تو آرتو پوزیشن پر یہ دونوں آرتو ہوں گے کیونکہ جس کاربن پیٹیج گروپ اس کے ساتھ والے دونوں پوزیشن آرتو ہوتے ہیں اور بیچ والے میٹا ہوتے ہیں اور آخر والا پیرا ہوتا ہے یہ بڑھا دیتا ہے الیکٹران ڈینسٹی کو آرتو اور پیرا پوزیشن پر بائی ڈونیٹنگ اٹس الیکٹران پیر کیونکہ یہ اپنا الیکٹران کا جوڑا دے دیتا ہے ٹو بینزین رنگ بینزین کے رنگ کو دس میکس دا بینزین رنگ مور ریئیکٹیو اس سے بینزین کا رنگ بہت ریئیکٹیو ہو جاتا ہے ٹوارڈز الیکٹروفلکس سبسٹیوشن ریئیکشنز الیکٹروفلکس سبسٹیوشن ریئیکشن کی طرف اب الیکٹروفلک کا اسٹوڈنٹس کیا مطلب ہوگا کہ الیکٹران الیکٹران سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نگیٹیو چارج اور اس کا مطلب ہوتا ہے فلک کا اٹریکشن تو نگیٹیو چارج کے لیے اٹریکشن وہ رکھے گا خود جس پر پازیٹیو چارج ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینزین کے رنگ پہ جب الیکٹران آ جائیں گے تو یہ پازیٹیو چیزوں کو اپنی جانب زیادہ اٹریکٹ کرے گا اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم ریسٹارٹ کرتے ہیں ریئیکشنز آف فینولز فینولز شو ٹو ٹائپس آف ریئیکشنز اس میں دو قسم کے ریئیکشن ہوں گے ڈیو ٹو او ایچ گروپ یا تو فینول کے او ایچ گروپ کی وجہ سے اور سیکنڈلی ڈیو ٹو بینزین رنگ یا فینول کے بینزین رنگ کی وجہ سے تو پہلے ہم اس کے پڑھتے ہیں ڈیو ٹو او ایچ گروپ تو پہلا اس کے اندر ہے الیکٹرو فلک ایرومیٹک سبسٹیٹیوشن الیکٹرو فلک اب الیکٹرو فلک کا مطلب ہے کوئی بھی پوزیٹیو چارج والا اسپیشی ٹھیک ہے پوزیٹیو چارج اسپیشی ایرومیٹک ایرومیٹک بینزین کے رنگ کو کہتے ہیں سبسٹیوشن کا مطلب ہے تبادلہ ٹھیک اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسٹوڈنٹس اس کو ہم سمجھتے ہیں نائٹریشن کے اندر ٹھیک اب نائٹریشن میں کیا ہوگا اسٹوڈنٹس سب سے پہلے میں بنا لیتا ہوں بینزین کا رنگ ٹھیک یہ بینزین کا رنگ ہے جب اس کے ساتھ او ایچ آ کے لگ گیا تو پھر ہم اسے کہتے ہیں فینول یہ فینول ہے صحیح اب اس فینول کو ہم کیا کرتے ہیں ایچ این او تھری اس ایچ این او تھری کو میں نے کھول کے لکھا ہے یہ نائٹرک ایسڈ ہے اسٹوڈنٹس ٹھیک ایچ این او تھری اب ہم کیا کریں گے جب فینول کے ساتھ ایچ این او تھری کو روم ٹمپریچر پہ ٹوینٹی فائیو سینٹی گریڈ پہ ریئیکشن کروائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اسٹوڈنٹس اس کے نتیجے میں دو قسم کے کمپاؤنڈس بنے گے پہلا کمپاؤنڈ کون سا بنے گا پہلا کمپاؤنڈ یہ اسٹوڈنٹس میں آپ کو ذرا یہاں دکھا دوں ٹھیک ہے اس کو بنا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ این او ٹو یہ والا یہ ادھر آ کر کے آرتو پوزیشن پہ آ کر لگ جائے گا ٹھیک اور اسی طرح اگر بینزین کا ایک اور رنگ ہو میں ادھر ٹو لگا دیتا ہوں یعنی دو فینول ہے ٹھیک تو ایک اور نائٹرو گروپ پر دوسرے فینول کے پیرا پوزیشن پہ آ کے لگ جائے گا ٹھیک تو اس طریقے سے دو قسم کے فینول کے فینول کے سبسٹیوینٹس بن جائیں گے ایک وہ جس میں نائٹرو گروپ کہاں کے لگا ہوا ہے آرتو پوزیشن پر اور دوسرا جس کے اندر نائٹرو گروپ آ کر کے لگا ہوا ہے پیرا پوزیشن پر ٹھیک یہ پیرا پوزیشن ہے اور یہ آرتو ہے تو اس کا نام ہوگا آرتو نائٹرو فینول ٹھیک آرتو نائٹرو فینول اور دوسرے کا نام ہوگا پیرا 
नाइट्रोफिनोल्टिक आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा ये ट्वेंटी परसेंट बन रहा होता है और ये तकरीबन थर्टी टू फोर्टी परसेंट बन रहा होता है और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर वाटर के मालिक्यूल्स भी बनेंगे ये कहाँ से बनेंगे अब स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर इसमें यहाँ नाइट्रो जबा करके लगेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसी तरह यहाँ पर जब नाइट्रो लगेगा तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो दो हाइड्रोजन ये दो हाइड्रोजन ये और ये दो ऑक्सीजन तो ये पानी के दो मालिक्यूल बना बना लेते हैं जिसे आप टू एच टू ओ लिख सकते हैं ठीक इसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नाइट्रेश अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिनो रिएक्ट्स विद डायल्यूट नाइट्रिक एसिड डायल्यूट का मतलब है पतला जिसमें पानी डाला हुआ तो फिनोल रिएक्शन करता है डायल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पे टू गिव अ मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल और एक मिक्सचर बना लेता है आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का इन दोनों का मिक्सचर लेकिन जब हम इसे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो फिर रिएक्शन स्टूडेंट्स थोड़ा सा चेंज होगा ठीक जब हम फिनोल को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो फिर रिएक्शन थोड़ा सा क्या होगा चेंज होगा ठीक साल के तौर पर मैं इधर एच एन ओ थ्री के साथ इसको मैं खोल के स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ ठीक एच एन ओ थ्री के मैं तीन मालिक्यूल ले लेता हूँ और इसको ये कंसनट्रेटेड एच कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री है नाइट्रिक एसिड है ठीक इसके साथ जब मैं इसको मिला लेता हूँ तो इसके नतीजे में स्टूडेंट्स पिक्रिक एसिड बन जाता है क्या बन जाता है इसके नतीजे में पिक्रिक एसिड ठीक ये ओ एच ग्रुप था फिनोल का जो अपनी जगह लगा हुआ है इसके बाद ये स्टूडेंट्स देखिए एक ये दो और ये तीन नाइट्रो एक नाइट्रो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे आके लगेगा एक नाइट्रो यहाँ पैरा पोजीशन पे आके लगेगा सॉरी अर्थो पोजीशन अर्थो पोजीशन और एक नाइट्रो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आ कर के लग जाएगा ठीक अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं नाइट्रेशन प्रोड्यूस पिक्रिक एसिड नाइट्रेशन के नतीजे में पिक्रिक एसिड बनेगा ठीक तो स्टूडेंट्स जे नाइट्रेशन प्रोड्यूस पिक्रिक एसिड नाइट्रोजन से पिक्रिक नाइट्रेशन से पिक्रिक एसिड बनेगा इफ फिनोल रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर फिनोल को मिलाएं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो गाढ़े नाइट्रिक एसिड से जब फिनोल को मिलाएंगे तो ये पिक्रिक एसिड बनेगा ठीक अच्छा इसका वैसे स्टूडेंट्स जो कॉमन नेम है ठीक है इसमें आप इसकी नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी सॉरी ये वन पोजिशन पर है टू थ्री ये फोर फाइव और सिक्स ठीक अब स्टूडेंट्स टू पे थ्री पे और फाइव पे नाइट्रो लगा हुआ है तो टू थ्री फाइव ट्राई नाइट्रो फिनोल इसको कहते हैं ठीक इसके बाद है हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन का मतलब एलोजिन और एलोजिन कहते हैं फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन और आयोडीन को और जिनेशन का मतलब है दाखिल होना तो फिनोल में इन तीनों में से किसी चीज़ का या इन चारों में से किसी चीज़ का दाखिल हो जाना ठीक फिनोल के अंदर फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन किसी चीज़ का दाखिल हो जाना अब स्टूडेंट्स हम इसमें मिलाते हैं ब्रोमीन को ठीक मैं इसको ज़रा खोल के लिख लेता हूँ तीन ब्रोमीन के मालिक्यूल्स होते हैं ठीक तो तीन ब्रोमीन के मालिक्यूल का मतलब होगा यानी ब्रोमीन को हम लिखते हैं बी आर टू तो तीन मालिक्यूल का मतलब होगा छः ब्रोमीन मैंने इसको खोल के लिखा है ताकि ठीक से आपको समझ आ जाए ठीक तो ये ये ब्रोमीन वाटर स्टूडेंट्स पानी के साथ ब्रोमीन जब मिक्स हो तो इसे हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर ठीक जब ब्रोमीन किसके साथ मिक्स हो पानी के साथ तो हम इसे कहते हैं ब्रोमीन वाटर अब ये रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स ठीक अब इसमें रिएक्शन में ये होगा स्टूडेंट्स ठीक है कि एक ब्रोमीन यहाँ पर आ कर के लगेगा सही मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर दूँ तो एक ब्रोमीन यहाँ पर आ कर लग जाएगा एक ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा और एक ब्रोमीन इसमें इस पोजीशन पे आके लग जाएगा ठीक अब क्या होगा स्टूडेंट्स ये जो फिनोल था ठीक ये वाला इस फिनोल के साथ अब तीन ब्रोमीन एक ब्रोमीन यहाँ लगा एक यहाँ आर्थो आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे और स्टूडेंट्स जब इधर ब्रोमीन लगेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा एक हाइड्रोजन यहाँ से तो ये जो तीन हाइड्रोजन रिलीज हो गए ये तीन हाइड्रोजन बाकी तीन ब्रोमीन के साथ मिलकर तीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मालिक्यूल बना देंगे ठीक तो इसका नाम है स्टूडेंट्स ये वाला इसका नाम है टू फोर सिक्स क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स टू पे और फोर पे और 
सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो टू पे थ्री पे और सिक्स पे ठीक है तीन ब्रोमीन लगे हैं तो इसे कहते हैं ट्राई ब्रोमो और बाकी ये फिनोल है सही और ये तीन दाने स्टूडेंट्स क्या बन गए ये बन गए हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मालिक्यूल ठीक तो फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर फिनोल रिएक्शन करता है ब्रोमीन वाटर के साथ टू प्रोड्यूस ठीक और पैदा करता है स्टूडेंट्स ठीक है ये वाइट प्रेसिपिटेट्स ठीक है वाइट प्रेसिपिटेट्स वाइट प्रेसिपिटेट सफेद जो है दानेदार चीज़ें बन जाती हैं ऑफ टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमोफिनोल के इसके ठीक है ये दानेदार चीज़ बनकर ये बैठ जाता है रिएक्शन के दौरान उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल ठीक अब स्टूडेंट्स हम जब फिनोल को सोडियम के मेटल के साथ मिलाते हैं ठीक यह है स्टूडेंट्स फिनोल और इसको मैंने मिलाना है किसके साथ सोडियम के मेटल के साथ तो दो सोडियम के एटम होंगे मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ ठीक अब जब मैं इसको मिलाता हूँ और ये फिनोल के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है दो मालिक्यूल में अलग अलग लिख लेता हूँ ठीक अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पर सोडियम जो है एक सोडियम इधर ऑक्सीजन के साथ आके लगेगा और एक सोडियम इधर ऑक्सीजन के साथ आके लगेगा तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन गैस बनकर उड़ जाएंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स ये फिनोल के साथ यानी फिनोल में से ओ के साथ सोडियम लग गया ठीक तो इधर भी इसी तरह से होगा तो दो दाने ये सोडियम फिनोक्साइड बनेंगे इसको कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड ठीक तो दो दाने क्या बन गए सोडियम फिनोक्साइड फिनोल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल फिनोल रिएक्शन करता है सोडियम मेटल से ऑन वार्मिंग गर्म करने पर हीट करने पर टू फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड और क्या बनाएगा सोडियम फिनोक्साइड विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस और खारिज करेगा हाइड्रोजन गैस को उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके दूसरे रिएक्शंस की तरफ चलते हैं ड्यू टू बेंजीन रिंग जहां बेंजीन का रिंग खुद रिएक्शन करता है तो इसमें हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन को अब इसमें रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फिनोल का रिंग बना लेते हैं ठीक ये स्टूडेंट्स मैंने बना लिया फिनोल का मालिक्यूल ठीक ये क्या बन गया फिनोल अब इसको जब मैं मिलाता हूँ सिल्वर ऑक्साइड के साथ किस चीज़ का स्टूडेंट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ठीक अब इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ठीक है सिल्वर ऑक्साइड के साथ मैं इसको जब मिलाता हूँ अब इस दौरान रिएक्शन में होगा क्या स्टूडेंट्स ठीक इस रिएक्शन में होगा ये कि ये जो सिल स्टूडेंट्स हाइड्रोजन है ठीक ये वाला ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर रह जाएगा अब आप देखना स्टूडेंट्स इसको ठीक है ये रिंग हुआ हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन रह गया ठीक और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स ठीक है ये इधर आकर के लग जाएगा और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगेगा और इसे हम कहते हैं पेरा बेंजो कीनोन ठीक इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स पेरा बेंजो की नोन ठीक पेरा बेंजो की नोन ये एन है स्टूडेंट्स ठीक पेरा बेंजो की नोन बन जाएगा ठीक फिनोल इज ऑक्सीडाइज टू पेरा बेंजो कीनोन फिनोल ऑक्सीडाइज होकर पेरा बेंजो कीनोन बनाता है इन प्रीजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट्स को कहते हैं जो किसी चीज़ में ऑक्सीजन को दाखिल कर दे जो किसी चीज़ में ऑक्सीजन को दाखिल कर दे उससे इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को निकाल दे तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन दाखिल हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिल्वर ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं लेड टेट्रा एसीटेट भी यूज कर सकते हैं ठीक अब लेड टेट्रा एसीटेट क्या होता है स्टूडेंट्स ठीक है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ये लेड टेट्रा एसीटेट है इसी तरह ऑक्सीजन भी इसमें यूज कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया रीएक्टिविटी ऑफ फिनोल्स को और उसके अलावा रिएक्शन ऑफ फिनोल्स को तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग